Ginamit ko lahat sa face ko, Everbolena. So, what can you say? Okay ba? Okay. So, say say natin yung mga product na ginamit ko. What I've used on my face is the All Day Liquid Foundation. So, okay naman siya. Lightweight. Medyo dewy ang look. Ang ayoko lang dito is the coverage. Kasi, medyo meron ako mga dark marks. So, hindi nyo talaga natatakpan. As you can see, ang first pump, hindi niya natatakpan yung mga imperfections ko. So, kita pa rin yung mga acne mark ko. Let's put one mark pump. Alright, so this is my face with the second layer of foundation. So, medyo dewy ang finish ng foundation na to. Pero, hindi pa rin natatakpan yung mga imperfections ko with the second layer. So, this foundation is a medium, light to medium coverage. But if you're a person with minimal um, imperfections to hide, then you would really like this foundation. If you're oily, then I think you won't like it because hindi niya talaga kayang i-hold yung oil mo for a long period of time. So, kailangan mo talaga mag-set with the powder. And normally, kahit nag-set ka ng powder uh, around 5 or 6 hours of use, makihulas na talaga siya, makikita na talaga yung imperfections mo. So... But if you want to try this out, yeah, go ahead. Mura lang siya. Uh, unlike yung mga high-end foundations. So if you want to look pretty still, then, yeah, you might want to try it. After that, sinet ko yung face ko with Chris. Yung foundation ni Chris. Yung love story. Yung Everbelena cosmetic. Yung kay Chris. So, ayoko gamitin yung puff na kasama nito kasi medyo may coverage na tong powder na to. So, kapag dinigyan ko pa siya nun, pag yun ginamit ko, mas talong kakapal yung foundation. Eh, regular face makeup lang yung ginagawa natin. Ayaw naman natin na sobrang plakado. Gusto natin normal lang ang itsura natin. So, sama na natin din yung eyelids ko. Okay. There you have it. I like the coverage. I just don't like the smell. So, maganda na papatagal niya yung wear time ng foundation mo if you're going to set it with Chris Love Story or with Chris uh, Powder. So, if you're going to open it, ganyan, may mirror and then may compact. May lagay ng powder puff dito sa ilalim. Ilalagay ko na lang yung mga price uh, down in the description box. And then, um, lipstick, I've used yung kay Chris, yung Luff, yung shade na Luff. Well, I'll be wearing itong Toast of New York ng Everbelena. And dahil gusto ko yung medyo ombre-ombre lips, so papatuhan natin siya later. Para ipang base muna natin siya. Maraming may gusto dito sa Toast of New York, pero nandrinay ko siya. So nandrinay ko siya, it's not my cup of tea, kasi naman siya mahilig siya ang ganitong color. Ayan siya sa lips ko, ba? Okay naman siya, kaya lang, parang feeling ko talaga, hindi, ito yung color ko, so hindi ko siya masyadong pet. And kapag nalagay ko siya sa lips ko, nahihirapan ako, para kami magkagalit ng lipstick. Hirap-hirap niya i-glide, masyado siyang waxy na, amay ko pa yung wax. So, to finish the look, I would use yung Chris Matematic. My shade is Laugh. There you go. Diba? Para magkaroon ako ng pop ng color. Kasi feeling ko talaga kapag ka, yun lang, yung Toast of New York. Parang ang lungkot ng face ko. I like this uh, lipstick so, so much because matagal yung wear time niya. And kapag ka nag-fade siya, nag-iiwan siya ng stain, which I really, really like. 
Etong Toast of New York, not so much, hindi ko gusto. Maybe because of the color, hindi talaga ako may di sa red lipstick. Kasi I look old. From, ayun lang naman yung pananaw ko ha. Para sa sarili ko. Parang kapag red lipstick, parang feeling ko nagmumukha akong matanda. And I don't like that. Dahil medyo matanda na tayo mga beshi or mga vegetarians dyan. So I don't like to look old. So yan. Tapos pinatong ko sa kanya, uh, eto. So medyo ombre sila. Okay naman yung kinalabasan. Pero normally, I go for a lighter shade. Tapos tinatap ko nito. Ang ganda, ang ganda niya maka-ombre. Sobrang cool lang. Relax yung tura. And then yung highlight ng ating uh, makeup look today is the Face Trio. Ito yung pinakabago ng Everbelen na nalilunch nila. Um, what can I say? So, going back sa bida ng ating review ngayon. So, we're trying out the Advanced Face Trio of Everbelena. So, I got the Fig Trio. Kasi yung isa, yung isa nila parang feeling ko hindi mag-show up. Kasi morena ako guys. So, hindi mag-show up sa face ko. So, let me give you swatches. Alright. So, eto yung bronzer nila. Eto yung, eto yung blush. And, eto yung highlighter. So, look at the highlight. Sobrang ganda niya. So, meron din ako dito na highlighter. Yung unang ninabas nila, etong strobe. So, tingnan natin kung anong, pinag, anong pinagkaiba nilang dalawa. So, iswatch ko sa inyo. Eto yung strobe. Yung dati nila ninabas. At eto yung nando sa trio nila. So, what can you see, guys? Para magkamukha, sa, magkamukha sila, medyo goldy lang ng konti yung nandito sa trio. Yung nandito. Ayan. So, ayan yung swatch, guys. If ever you were wondering kung magkamukha ba yung strobe na unang release sa Everbelena, ayan, eto siya. Guys, unahin muna natin yung bronzer. So, dito ko siya ilalagay. And I'm using, eto yung medyo slim para medyo on point ang ating pagbo-bronze. Kasi gusto ko dyan. Yan. Hmm. Meron ba? Nasi-show up ba? Yan. Nakikita naman pala sa camera. Medyo plakado nga eh. Malambot naman siya kapag ka biniblend. Saka blendable naman. There. Perfect. Okay ba? Fairness. Magmumukha na akong paya. So, gamitin ko lang to blending brush ko. And then, lagay natin dito. Ganyan ba yan? Para diretso lang na ganyan. And then, sa kabala din. So, ganyan po siya kinukutuwa. Ah. Hindi siya masyado napipick up ng brush. Or baka yung brush ko na lang yung problema. Pero, yan nakikita naman, diba? Hindi siya masyadong naghuhumiyaw na, uy, blush, ganun. Medyo light lang siya. Medyo powdery yung itsura niya sa face ko. At saka parang na-highlight niya yung mga pores ko dito. So, I think yun nata yung una kong napansin sa kanya nung ginamit ko to na una. Hindi ko lang talaga gusto yung ang tsura niya kapag malapitan. Okay. So, let's try the highlighter. So, by the way, yung highlighter nila, yung dati, yung strobe, bet na bet ko yun kasi pagka sinusuot ko siya, nakakakot talaga ako ng compliment and mukha daw mamahalin yung um, highlighter ko. So, let's see. Ito, kung parehas. para magkamukha lang sila nung strobe yung inalagay sa face magkamukha lang sila guys so there ayan, so ayan perfect naman, buildable naman siya so kung gusto mo masilaw ang mga ang mga friends mo e ganyan ganyan yun dyan ayan. so pwede na siya, maganda naman mm, blinding Di ba tinamaan ka ng ilaw ng ganyan? Pang! Masisilaw ang lahat ng mga ano, <laughs> matitingin. So, wala tayo. Hindi ko binili yung iconic na eyeshadow. Why? Because, budgetaran nga na tayo dito sa channel ko na to. So, nagtitipid tayo mga best. 
So, etong face trio na to, pwede din siyang maging eyeshadow. So, what you will do, kumuha ka ng blending brush. Yung ginamit natin kanina. Yung pang bronzer. And yan yung gagamitin mong transition shade. So, ayan. Papa sa siyang transition. Dahil ito ang video sa ating channel ngayon. So, gamitin natin. Tingnan natin. Medyo powdery nga lang to. Alright, so ayun na yung transition. Dahil medyo uso naman yung pinkish ngayon at medyo plum sa eyes, pwede nyo na din gamitin itong blusher nyo sa eyes nyo. So, dun sa, ipaba, sa ilalim ng ating ginawang transition color, pwede nyo ilagay yung blusher. Hindi siya masyadong kumukulay. Yun lang. Try nga natin kung kaya ng kamay. Hindi din masyado. So, very subtle lang ang magagawa natin dito sa eyes natin. From everyday look lang, para lang madagdagan ng color yung eyes natin. Para hindi naman sobrang lungkot niya tingnan. So, normally kapag wala akong eye makeup, ganyan ginagawa ako. Yung tinatamad ako mag, yung magpapalit-palit ng color. So, ganyan ginagawa ako sa mga uh, blusher ko. Ginagawa ko siyang eyeshadow. So, far buhay pa naman yung eyes ko. Ayan. So, medyo nagkaroon na ng pop of color. So, para may intensify natin yung eyes natin, para naman magkaroon ng shine, gagamitin natin ngayon yung yung highlighter sa gitna ng eyes natin. So, lalagay natin dito. Or pwede din kamayin nyo na lang. Ayan. So, gamitin nyo yung kamay nyo. There you have it. Diba? Ayan. So, ang ganda na ng eyes natin, diba? So, ayan na siya. So, maglalagay lang ako ng mascara. Wala akong ever balena na mascara. Pero yung kapatid niya, si E.B. Adva, ay si Caroline, yun yung favorite ko na mascara. So, eto lang yung gagamitin ko. Yung Better Than Basic ng Caroline. If, you, if you're wondering kung ano yung gagamitin ko. So, gusto ko yung... Gusto ko yung ano, gusto ko yung bronzer niya kasi ang ganda niya, maka-bronze, parang nabubuhay talaga yung face mo at nakikita talaga siya sa face. Medyo matagal din siya sa face kasi nung win air test ko na to, imaginein mo guys, bumoto ako, gamit ko to, mahilo-hilo ako sa pila at nagtagal naman siya sa face ko. Pinagpawisan pa ako nun na Even yung blusher, tumagal din siya sa face ko. Ang ayoko lang dito sa blusher, nakikita niya talaga yung mga pores ko. Alam mo ba ginawa ako dito sa face ko para hindi masyadong kita at hindi masyadong powdery? Ginamitan ko nito nung Evian para mag-melt siya sa skin and okay naman. So, I think kailangan mo lang mag-set ng setting spray para hindi masyadong kita ang mga naguhumi yung mong visible pores. So, medyo naglaho siya nung linagyan ko siya ng setting spray. Medyo mas maganda siya tingnan. Yung highlighter, almost the same lang siya nito. Nito ang Evie strobe. Pero syempre, kung travel, eh, travel lang naman, pag mag-travel ka, mas maganda to kasi compact na nandito na lahat ng gusto mo. Kasi ito, isa-isa mo pa dadalhin, diba? I think gagamitin ko pa rin siya, pero kailangan ko talaga super e, you know, kailangan ko talaga iset yung face ko. Ito din yung ginamit ko sa eyes ko, and as you can see, medyo relax naman yung eyes. Pwede na, pwede na. Be brow defied. So, I'll be using... Uh, the EB Brow Defined with Paddle Brush. So, hindi lahat gusto tong pangkilay na to, pero gusto ko siya. So, what I normally do, fill in ko lang tong, lalainan ko muna pala, i-outline ko muna yung brows ko. There. So, pagkatapos ko i-outline, Ayan. So, pagkatapos ko i-outline yung brows ko. So, nakikita nyo, ito yung may outline. Ito yung wala. So, meron na siya agad difference, diba? So, ang gagawin ko is if fill in ko lang normally hanggang dito sa gitna. And then, pagkatapos ko i-fill in, pagkatapos ko i-fill in, i-spread out ko lang yung product. So, dito sa may unahan, hindi ko na normally nilalagyan pinabrush ko lang siya para magmukhang normal lang yung kilay natin. Hindi naman masyadong 
palakado. This is just an everyday look that I'm doing. Ayan. So, ito yung meron na. Naka-fill in na. Ito yung wala pa. Ang gusto ko dito, medyo long-lasting siya. So, tumatagal talaga siya sa eyes ko. Ay, sa eyes ko. <laughs> sa brows ko. So, yung brows na yan, hanggang mamaya yan, kaya niya yung 8 hours na hindi nag-fade dito sa taas. Kasi yung pinaka-ayoko, although meron na kang thick brows, ayoko pagka pinagpapawisan ako, yung nawawala na siya dito sa taas kasi yung nagmumukha na akong haggard. Pero ito, kaya niya hanggang 8 hours. I think more than pa dito. Hindi siya natatanggal. So, that's it, guys. All the information will be down in the description box. If you like this video, don't forget to hit the thumbs up and like this uh, video. Don't forget to share it to your friends. And I'll see you soon on my next video. Bye!